ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ 3 ਲੱਖ 75000 ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਫੇਕ ਵੀਜ਼ਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਮੈਂ ਯਜ਼ਾਨ ਹੈਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤੇ ਮੁਨਫਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮੌਜੂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਰੋਨੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਰਾਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਲੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਾਲੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ ਜਾਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਸੀਏ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਰਫਾਨ ਭਾਈ ਜੋ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰੂਕ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ ਫਰੋਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਸਦਾਨ ਭਾਈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲੂਮਾਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬੀਤਿਆ ਸੀਗਾ ਸਨ 2011 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਾਵੀਆ ਉਹ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਜ਼ਾਵੀਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡਨ ਟਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਉਹਦਾ ਆਫਿਸ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕੁਝ ਜੌਬਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅਜਮਾਨ ਯੂਏ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਵੀਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਆ ਡਾਕਟਰ ਡਾਕ ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ 3 ਲੱਖ 75000 ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਪਹਿਲੇ 30000 ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਫੇਕ ਵੀਜ਼ਾ ਫੇਕ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਪਿਕਚਰ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਫੇਕ ਸੀ ਅਸੀਂ ਐਫ ਆਈ ਐਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਈਵਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪਹੁੰਚੇ ਉਥੇ ਐਫ ਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਓ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਫਰਦਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ ਜੀ ਫਰੂਕ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹ
ਕੀ ਤਰਤੀਬ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਯਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੇਕ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੀਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨ GDR FA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਐਂਟਰੀ ਪਰਮਿਟ ਨੰਬਰ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਟਰੀ ਪਰਮਿਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਆ ਵਰਕਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰ ਕਰੋਗੇ ਅਗਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ origignal ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਿਖ ਦੇਗਾ ਨੋ ਰਿਕਾਰਡ ਫੋਰਮ ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾ ਚਾਹੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਫਰਾਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ ਤੇ ਫਰੂਕ ਭਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੌਬਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਸਟਾਰ ਅੱਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ origignal ਆ ਜਾਂ fake ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸਦਾਨ ਭਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਡੈਲੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਲੌਗ ਹੁੰਦਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੌਬ ਐਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਦਾ ਹਰ ਜੌਬ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੋਲੋ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਫੀਡ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਵਰਸ ਆਫ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇਗੀ ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਲੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਸ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਲੀ ਆ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦਾ ਕਿ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਫੀਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਫੀਲ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਵੀਜ਼ੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਬਰਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਇਰਫਾਨ ਯਜ਼ਦਾਨ ਸਾਰੇ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜੌਬ ਆਫਰ ਆਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ رابطہ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਵਾਂਗੇ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਰੂਕ ਭਾਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਓ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਤੁਹ